va a ser un contraste muy importante con el que vamos a poder iniciar esa estrategia. Lo que ella está proponiendo y lo que, Clau lo que Claudia está proponiendo y lo que Xochitl va a proponer. O sea, vamos a poder hacer un, un buen contraste. De, solo en el discurso inicial, me parece, usted ahorita le pasamos un momento del discurso que era un discurso de mano dura, un discurso de, de eh, construir una, una cárcel de alta seguridad. Fíjense, Andrés Manuel propuso dos bocas, tren este, del Istmo, el tren Maya, este, todos, todos la, los, las grandes mega obras, ¿no? Y, y esta mujer Xochitl propone una mega cárcel de alta seguridad. ¿Qué querrá decir eso de alta seguridad? Anti, eh, de, en donde no haya derechos humanos, en donde haya adentro del de penal torturas. ¿Qué, qué terrible y nefasto y diabólico es esto. Si Xochitl Galvez quiere hacer una cárcel de alta seguridad, que no es otra cosa más que una cárcel de los neofascistas, de todas estas personas como el propio Bukele, sin purgar y transformar el poder judicial. Imagínese usted a un inocente, si hoy las cárceles ahí como están, están llenas de gente inocente. Imagínese en una cárcel de alta seguridad que seguramente será el estilo de los Estados Unidos, que son estilos en donde prácticamente no puedes ni moverte dentro de los espacios en donde estás encarcelado. Qué pesadilla. Yo sí hago aquí una advertencia. Qué miedo. Qué miedo. O sea, Sochi se estaba haciendo la mencita y se estaba haciendo la, la cotorra y la que pego mi chicle, y la de que soy una maleducada y una majadera, todo eso, ¿no? Y, y uno dice, bueno, está bien, así es la señora. Pero qué tan rápido cambió de todo esto para ponerse en ese traje como borolas. Así, autoritario, dictador, genocida. Qué rapidito le cambió la piel a la señora. Y ahora hablando justamente de estas cárceles, ¿se imagina usted qué miedo que sin renovar al poder judicial se construya una cárcel de alta seguridad y que inocentes vayan a un lugar en donde no tengamos ni siquiera garantizados los derechos humanos más básicos aún para los delincuentes? Porque estos creen que los delincuentes no merecen también que se defiendan sus derechos más básicos. Ese discurso es parte de lo que voy a hablar la siguiente semana. Ya me se me están quemando las habas ¿verdad? para hablarles, porque eso es parte de la cultura de la muerte que está más arraigada que como nunca usted cree en la gente. ¿eh? Yo, yo, yo he hablado con obradoristas que traen la cultura de la muerte y que ahorita lo que yo dije, que los que los delincuentes tienen derechos humanos, híjole, me crucificarían y son obradoristas. ¿eh? Ojo. Entonces viene esa cultura de la muerte. Imagínense ustedes a las indígenas, a los indígenas, sobre todo mujeres, más mujeres que hombres, pero también muchos hombres que están en las cárceles de manera injusta, sin renovar el poder judicial y tener una cárcel de esas magnitudes. Imagínense ustedes. Es que de nuevo les vuelvo a decir, dejó de ser graciosa la señora. Y ya se ve el tonito calderonista en todo, en el discurso, en la primera propuesta que hace. Ya se ve Calderón en todo, en todo de Xochitl. Me parece que va 